E aí galera, beleza? Vamos começar aqui mais um exercício de equilíbrio químico. O fosfogênio é um gás tóxico usado como arma química, que pode ser obtido pelo processo a seguir a 530 graus Celsius. Temos aqui uma equação química, onde o monóxido de carbono mais o gás cloro forma aqui o fosfogênio. Se em um recipiente de 30 decímetros cúbicos participam do equilíbrio 2 mols de monóxido de carbono e 5 mols de cloro, e 15 mols de fosfogênio, determine o valor do Kc, ou seja, o valor da constante de equilíbrio. Bom, pessoal, primeira coisa, uh, quando a gente tem esses valores aqui, ó, só 2 mol, 5 mol, 15 mol, a gente não pode colocar esses valores na constante de equilíbrio, tá bom? A constante de equilíbrio, a gente tem que colocar valores que são uh, é, mol por litro, tá? valores de concentração. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é montar a constante de equilíbrio. Kc é igual. Opa, Kc é igual. Vamos colocar aqui, ó, a concentração do COCl2 sobre a concentração do monóxido de carbono, CO, vezes a concentração do cloro, Cl2. Beleza? Só que olha só, uh, o exercício ele vai dar para gente apenas dados em mol. Então, a gente vai ter que transformar esse 2 mol, 5 mol e 15 mol aqui em mols por litro. Tá, uh, tem mais uma coisinha, ó. Uh, é um recipiente de 30 decímetros cúbicos, né? Pessoal, 1 um decímetro cúbico, 1 um decímetro cúbico é igual a 1 um litro, tá bom? Então, 30 decímetros cúbicos é igual a 30 litros. A gente tem um recipiente que tem 30 litros, tá? E eu quero saber qual é a concentração em mol por litro uh, do, do monóxido de carbono, do cloro e do fosfogênio aqui. Então, vamos lá, ó. 2 uh, mols de monóxido de carbono. Então, vamos colocar CO, eu tenho 2 mols. Do, uh, do cloro, Cl2, nós temos quanto? Do cloro, eu tenho 5 mols de cloro e 15 mols do fosfogênio, né? Então, 5 mols do cloro e do CO, Cl2, nós temos 15 mols. Beleza, agora vamos fazer uma relaçãozinha para a gente encontrar... Quantos mols a gente tem por litro? O CO primeiro, ó, vou colocar o CO aqui. Eu tenho 2 mols de monóxido de carbono em 30 litros, certo? Quantos mols de, ó, quantos mols de CO, de monóxido de carbono, eu tenho em 1 um litro? Se eu encontrar essa quantidade, eu vou ter mol por litro, beleza? Então, vamos lá, fazendo essa regrinha de 3 aqui, ó. 2 vezes 1 é 2 mesmo, né? Agora, se a gente dividir 2 dividido por 30, vamos lá, ó. Primeiro, 2 vezes 1 e depois o 2 dividido por 30. É uma regrinha de 3, tá? x é igual a 0,066, tá? 2 dividido por 30 é 0,066 mols por litro do, do CO2, é, do CO, desculpa, eu falei CO2, né, do CO, monóxido de carbono. Agora, uh, se eu for fazer a do cloro, Cl2, em cinco, eu tenho 5 mols em 30 litros, né, eu tenho 5 mols do Cl2 nos 30 litros, que é da nossa, o nosso recipiente. Se eu tiver 1 um litro, quantos mols eu vou ter do Cl2? X mol de Cl2. Quantos mols a gente vai ter? Vamos fazer a regrinha de 3 aqui. 5 vezes 1 um é 5, dividido por 30. Vou colocar aqui, ó. 5 dividido por 30. 0,1666. Então, vamos colocar aqui embaixo. X é igual a 0,1666. Mol por litro de cloro. 
E uma última relação que a gente vai fazer aqui embaixo vai ser para o COCl2. COCl2. Tá. Eu tinha 15 mols de COCl2 em 30 litros. Certinho? Em 1 um litro, eu vou ter quantos? Mols. De COCl2, vou colocar assim. Vamos fazer agora dele, ó. Regrinha de 3, 15 dividido por 30 é igual a 0,5. X é igual a 0,5 mol, uh, mol por litro, né? Mol por litro de COCl2, certinho? Esses valores que a gente tem agora em mol por litro, que são as concentrações, a gente vai utilizar esses três valores aqui na nossa constante de equilíbrio, que está aqui em cima. Certinho? Eu vou passar essa constante de equilíbrio para uma outra folha, para ficar mais fácil da gente fazer nossos cálculos. Kc, está aqui a constante. COCl2 fica em cima porque é produto. Monóxido de carbono vezes o cloro, que são reagentes, ficou aqui embaixo. E agora vamos só colocar os valores, né? Vamos lá, ó. Kc é igual. COCl2, a gente encontrou que a concentração dele é de 0,5. Então, 0,5 é a concentração dele. O do monóxido de carbono, CO, era de 0,066 vezes... A concentração do cloro, que era de 0,1666 também. Tá bom? Então, vamos multiplicar esses dois valores aqui. Kc é igual a 0,5 sobre 0,6... Opa! 0,066 vezes 0,1666. Resposta 0,010. Então, vamos colocar aqui, ó, 0,010, 0,5 dividido por este valor aqui, 0,5, dá 45,47. Então, constante de equilíbrio, Kc é igual a 45,47. Não tem unidade, porque é constante de equilíbrio, né? É adimensional. Então, acabamos aqui a nossa continha, beleza? Então, é isso daí, galera. Sempre que pedirem constante de equilíbrio, é só vocês montarem a constante de equilíbrio, colocarem os valores uh, das suas concentrações dentro dela e realizar esse tipo de cálculo, tá bom? É isso daí e até a nossa próxima videoaula. Se você gostou dessa videoaula, dá um joinha e inscreva-se em nosso canal.